Olá, Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, Mundo, boa tarde. Está entrando no ar mais uma edição do nosso Momento Esportivo, ao vivo, com as seguintes manchetes. Juventus, Jotinha, vai a São Paulo e conquista a Copa Base de Futebol, sub-13 e sub-15. Estão no nosso estúdio, vamos bater um papo com eles, com o treinador, com os garotos. E o garoto que foi aprovado para a base do Cruzeiro. Está aqui no nosso estúdio e você vai conferir daqui a pouco também. No... Ele ah, faz história, né? No Cruzeiro, no Atlético e muito mais. E mais, Atlético Mineiro perde para o Flamengo, jogou mal e está eliminado da Copa do Brasil. O Cruzeiro também deu adeus à Copa do Brasil. Perdeu para o Fluminense e agora só ano que vem. Corinthians perde para o Santos, mas passa a próxima fase da Copa do Brasil. Essas e outras notícias, agora. Momento esportivo, 13 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional. Ora, nesse programa de hoje nós vamos bater um papo com a galera do Jotinha, do Juventus, daqui de Montes Claros, que tem revelado atletas para vários clubes, Cruzeiro, Atlético, América e vários outros. E vai disputar o Brasileirinho agora, semana que vem, lá em Ribeirão das Neves. O garoto está aqui no nosso estúdio, porque nós convidamos o Luzão, que é o coordenador da base, o Fabrício, que é técnico do Sub-9, e o seu filho, o Fabricinho, que foi aprovado na base do Galo. Eles estão no nosso estúdio, vamos bater um papo agora com o pai e o filho, você vai ficar sabendo de tudo. Fabrício, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Muito obrigado, Rubens. Né? É um prazer estar aqui pela primeira vez. Sempre assisto e vejo que é muito importante nessa comunicação do nosso esporte aqui em Montes Claros. Muito obrigado. Fabrício, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Fala mais próximo do microfone, Fabrício, para a gente pegar essa voz bacana. Tudo bem? Muito. É, obrigado por que eu esteja aqui. Eu amo os Juventus, é o meu sonho jogar no time deles. Muito bom. E Você tem agradeço. quantos anos? Eu tenho nove. Nove anos. Você está há quanto tempo no Juventus? Novinho, né? Nove anos. Você começou. É. Tem um ano, dois anos no Juventus? Hum? Tem quanto tempo você está jogando no Juventus? Um, um, ano. Ano. um ano. Um ano. Agora, Fabrício, ele vai disputar o Brasileirinho? Não, não, né? não, ele ainda tem nove anos Apenas é o Brasileirinho, é sub-13 uhum. Mas ele Entrou esse ano aí No projeto do sub-9 né, da, da Juventus, que é um projeto em, novo né, Lá no Juventus A gente tem trabalhado com essa categoria Eu sou o treinador né, Dessa categoria atualmente Estou o treinador E ele está aí desenvolvendo bem né? Treino ele desde os Três anos de idade né, foi um processo aí de meio que lúdico, primeiro como uma brincadeira. Aos seis anos, coloquei ele na escolinha em São Paulo, que eu estava morando por lá, né, na escolinha do Ataliba. Muitos conhecem, né, foi até atleta do, do Atlético hum. Mineiro. Sempre uma muitos pessoa, jogadores daqui lá. E sou uma pessoa ímpar na região de Pauline, ali, região próxima a Campinas. E ali ele foi se desenvolvendo e hoje, com nove anos, né, a gente já está colhendo aí os frutos desse trabalho. Né? É, é, daqui a pouco a gente vai bater um papo também com o Luzão, ele vai falar mais. É, é, você, ele fez um teste agora no Atlético Mineiro, né? Isso, Na base, isso. como é que foi lá? Não, foi uma semana de avaliação. Primeiro ele passou no jogo avaliativo aqui que a Juventus fez, com a presença do Serginho do Atlético. E nesse jogo aí ele foi aprovado. Tá ele até a foto. Essa aí, isso. Né? <risos> e aí ele foi aprovado para ficar lá uma semana em avaliação. E essa semana tivemos aí a boa notícia de estar retornando lá, né? No Atlético. Pois é, nove anos ele não, ele não pode ficar definitivo no clube. Não, né? na verdade ele é um atleta lá. praticamente monitorado, né? Monitorado. Isso, é. o clube vai monitorando até... Mas você vai para lá e vai levar de três em três meses, como os outros fizeram, seis meses, você vai... É, eu não sei bem como aqui. é que funciona hoje né? essa, essa metodologia deles nessa categoria. Mas eu sei que a gente teve um mês passado e estaremos retornando agora em agosto, né? Para mais uma semana lá de avaliação junto com o grupo deles lá. Abre assim, fala pra gente aí, cara, como é que foi, você fico, foi para Belo Horizonte, né? Fazer avaliação. Conta pra gente como é que foi lá. Ah, é que... Fala mais era... perto do microfone, só pra gente, é isso. Lá era muito bom, 
lá. O que, que você fez lá, de teste lá? Eu fiz gol, fiz amizade, fiz muitos amigos lá, lá em BH. Eles fizeram e... o quê? Mandaram você jogar quantos minutos? Foi assim? Foi, colocou uma partida, Isso. mandou você jogar e ficou observando? Sim. Isso. O que, 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 que o cara falou para você lá, o coordenador da base lá? Ele pediu meu nome, pediu onde que eu moro. E é assim, né? E também eu pedi o que ele falou. Então, ele, ele pediu o meu nome, eu falei Fabrício Júnior da Silva Maia. Hum. Mas lá era muito bom e... O que, que você mais gostou lá, que você viu lá, que você gostou e que te encantou, que não tem, não tem aqui em Montes Claros? Lá em Montes você Claros... Você fez lá na Cidade do Galo, não foi? Sim. O que, que você mais gostou lá, que te encantou, que deu vontade de voltar para ficar jogando? É, jogar em Juventus, os treinamentos hum. e meu sonho se tornou realidade. Pois é, ele tem nove anos ainda. Ele tá, é. Ele tá, é muito novinho, ele está ainda assim, isso. acanhado, né? É normal isso nessa idade? É, na verdade é uma, como se diz, uma, acredito que é uma novidade para a maioria deles, né? Eles estão em busca de um sonho e, como se diz, né? Ainda são muito jovens, né? Para essa, essa vida, essa realidade de um atleta. Porém, eles já trabalham dessa forma, né? Hum. Cada vez mais cedo os clubes aí têm procurado os atletas. Filho de Dandão, que eu diga, tá isso, lá nesses 10 anos, né? Isso, o Cauã, é. inclusive, Cauã, teve lá é. com a gente, o próprio Dandão, teve lá assistindo, tá lá todos os tem dias Mateus, sempre. Tem o Matheus, tem o Lucas, né? Tem isso, o filho de Tem o Saulo, tem, tem, Saulo tem o Pedro também. Ih, são vários lá, né? É, Montes é. Claros é um celeiro, né? A grande verdade é essa. E o Atlético eu acho que tá saindo na frente, porque você pega os outros clubes, eles pegam só a partir dos 10 anos, né? para começar a estar tá monitorando. E o Atlético está fazendo certo, porque está pegando com a idade de 8, 9 anos para estar tá monitorando, e eles estão saindo na frente. E, a, e os atletas hoje dessa idade estão treinando como gente grande. Pois é, cara. Eu vejo, eu vejo isso. Isso é uma preocupação, né? Porque é... eu, eu vejo o Cauã, o Lucas, eu, eu fiz uma entrevista com eles, que eles foram campeão da Copa Timóteo, eles mandaram a programação, olha, meio dia e trinta tem que estar no, 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 na cidade do Galo, aí tem fisiologia, tem palestra, a vida de profissional, ué. Sim. Que, olha, às sete e meia da noite vai jantar e vai embora, e no outro dia vai dormir, tem que estar na escola. Isso não é muito precoce, não, para um garoto do interior? Ô, Rubens, eu acho que existe um processo, né? Eu acho que hoje em dia o clube está procurando enxergar de outra forma. Eu acho que está tirando aquela coisa do jogador para o atleta. Né? Porque se você pega as outras modalidades de esporte A gente sempre olha dessa forma Atleta, como atleta né? o, Só que os... não dá estrutura de atleta né? Esse é que é o Isso. problema Os clubes nossos não tem estrutura para dar para o garoto Sim Só que um clube desse, dessa magnitude Hoje eles têm né? como dar um, ah, sim, Todo o um amparo certeza. Atlético, cruzeiro né? Então assim, eu acho que hoje eles estão buscando essa metodologia de realmente desde novo já implantar no atleta e até mesmo na sua família, uhum. né, essa vida de atleta, né, e traz para dentro do clube também a família. Eu acho que é muito importante hoje. É, é o bom que eles têm estrutura psicológica, né? Isso. Você tem escola, muitos clubes Cruzeiro Atlético. O Cruzeiro tinha escola lá dentro, né? Tem até é, hoje, tem, né? Tinha, não, é, tem, né? O Paulinho é. jogou lá, foi campeão brasileiro. O próprio Atlético, aqui. a escola que os meninos estudam é próximo do CT é. e tem a pedagoga do Atlético que acompanha diariamente. Pedagoga, psicóloga, tem Sim, tudo. É tanto que lá eu ouvi falar que ia ter um jogo, se eu não me engano, do Sub-13... E a pedagoga ligou para o treinador que tinha dois atletas com situação ruim no uhum. campo, né? na, na, na escola, aliás, e foi tirado no banco do jogo. Né? Então, assim, hoje em dia o clube ele tem trabalhado né, cada vez mais junto com a família, yeah. porque isso é muito importante para a família, essa questão da educação. Né? Fabrício, você tem nove anos só. Sim. É, você quer ser jogador de futebol mesmo, você já falou. Tem algum jogador aí no mundo, no Brasil, que se inspira e quer ser igual ele? Algum? Sim. Quem? Messi. É. Ele é um jogador que dá drible. Muito bom é que meu sonho é ser o melhor jogador do mundo, vocês já sabem. <risos> Mas como 
que eu quero ser é ser assistir é, jogadores ser né lembrar que você tem que estudar né porque às vezes se não der certo ser jogador de futebol é, e é prioridade estudar, né é prioridade prioridade é estudar né Sim. qual a posição que você, que você joga eu jogo me atacante mas eu posso jogar volante Tá muito novinho aí, né? Chega lá o treinador, muda tudo. Sim, é. sim. É, muda tudo e depois... O... É, é um processo, né? Pode mudar muito daqui é. pra frente. Cada treinador enxerga de uma forma, né? Verdade. Olha, vamos para, dar, um bate -papo, dar uma pausa no nosso bate-papo para falar do América Mineiro, né? Que joga hoje à noite, né? Na Copa do Brasil. Torce contra o Botafogo. E eu sou treinador da escolinha. Né? Você é do América? Daqui Mas é isso que eu queria que você falasse pra gente. É a escola oficial do América, né? Do América e... Mineiro. É. Sou, sou um dos representantes aqui em Montes Claros, né? da escola oficial do, do América Mineiro, aqui em Montes Claros. Estaremos até inaugurando no, no mês que vem, com a presença do pessoal uhum. e do América. Uhum. E, e, e onde, onde que é o endereço lá do treinamento? Fala pra galera ir lá. Ó. Fica na Arena Costa, no fundo, no fundo da, da Igreja de São, São Judas, Judas né? quadra coberta, né? Uhum. Turmas de 4 anos de idade até 17 anos de idade. O Wagner mexe, mexe lá também, né? É, o professor Wagner, professor Wagner. E está lá comigo, meu parceiro, lá, o Vagão. Com o também, né? É, o Vagão é, é bom, brilho, mil em utilidades ali. <risos> é, de, de, ali é fera. Super Cro, da Copa Super Cro. Um abraço, é fera, viu, Wagner? É e depois companheiro continua. nosso, professor Top. Patrick, ajeitou, Olha aí, pro esse, esse desvio, jogo é América e Internacional, né? Olha só, o América saiu do, da Libertadores... No brasileiro não está bem, né? Está lá perto do quatro. Isso. Mas está na Copa do Brasil. Vamos torcer para que fique o América. Que fique pelo menos o Mineiro, né, gente? Porque tem os outros ficar, saíram. Né? Tem que ficar. E eu sou América. Pois é. <risos> torcer para o América. Um time organizado. Talvez uma das primeiras SAF do Brasil. E que ninguém assumiu até hoje, né? Primeiro, acho que foi o Bragantino. Tem vários outros, né? É, na verdade, cruzeiro. eu acho que foi a primeira documentação, documentação. aprovada. Primeiro foi o cruzeiro, né? É, porém, ainda não se concretizou, né? Porque é, não teve, te, teve algumas ainda, propostas né? e não foram aceitas pelo Conselho. É, é o time que está organizado financeiramente não precisa ficar essa é, pressa toda, é, né? Eu acho que é um grande diferencial do América, né? É um clube que, como se diz, é muito bem organizado financeiramente. Tem patrimônio... Tem um shopping tem mais, muito né, bonito, né? Que, é coisa que onde funciona a sede né? administrativa deles ali, no muito... quarto andar do shopping, é, praticamente é América, América, América. É um time pé, pé no chão, pé no chão. Isso, isso. Você sabe o que faz. Pretende o de... Eu não vou perguntar isso para você não, porque senão você vai... <risos> vai complicar, falar qual time que você quer jogar. Mas na Europa eu posso perguntar. Se você, você vai vingar com o jogador, vai virar profissional, qual time que você quer jogar na Europa, lá no Ste... fora do Brasil? Eu é. queria jogar Cruzeiro. E. Fora do Brasil. Eu falo fora, fora do Brasil. Do Bra... Fora do Brasil? É. É o Madrid, Barcelona. É. Assim. É. Ó, tem o Real for... Madrid, tem, tem o Barcelona, tem o PSG. É. Qual tem desses? a Juventus. Qual desses você queria jogar? Juventus. Juventus, tá bom, é do mesmo. Da Itália, não. Olha, <risos> Porque mesmo não. Aí gosta, Juventus hein? é meu sonho. <risos> tá certo. Olha, a gente vai, ô Fabrício, é, Fabrício, a gente vai pro, pro intervalo, agradecer você ter vindo aqui. O próximo, a gente vai bater um papo com nosso amigo Luzão, que estão indo viajar agora, né, para Copa sim. Brasileirinha. Seus agradecimentos. Muito obrigado, Rubens. Obrigado aí ao pessoal de casa que está assistindo. Ao Everaldo, nosso presidente da Juventus. Né, que é uma pessoa que me deu apoio, apoio ao meu filho lá em Belo Horizonte, em todo esse processo aí de avaliação no Atlético. Toda a gratidão, muito obrigado mesmo, viu, Rubens? Tá certo. Abrecinho, um abraço. Dá um tchau para quem que você quiser aí. Tchau para todo mundo que está assistindo o que está na TV. Sua mamãe. Hum, minha mãe, meu avô, minha avó, meu irmão, David e... Toda da minha família que estiver me assistindo. Obrigado. Okay. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco. O Luzão vai estar sentado aqui. A gente vai falar sobre o Brasileirinho. Título lá em São Paulo e muito mais. E Taça Montes Claro também que o Juventus foi campeão. Momento esportivo. 13 anos no ar.